ja jylle, morgen van my kant af, ek geloof ek het die meeste van jylle gegroet, en uh, um, soos wat jy ook gesê het, ons is vandag by Palm Sondag, dit is die sondag wat, wat Jesus in Jerusalem ingerei het op die donkie, en waar die skare vir die eerste keer hom herken het as die Seen van David. Uh, as we mens gaan kyk in die evangelies, dan het Jesus altyd weggeskram van die aanbidding af. Hy het altyd weggeskram van die feit af dat hulle hom in die openbaar sou bekend maak as die Seen van David. Hy het op een stadium van sy disciples daar by Sisseria Philippi een kant gevra, nou, wie sê die mense is ek? Dan toe sê hulle vir hom, jyre, hulle sê is Elia, hulle sê is een van die profete wat opgestaan het, hulle sê so, hulle sê so, en toe sê hy vir Simon, hy sê vir Simon Petrus, hy sê, en wie sê jylle wie is ek? En Simon antwoord, hy sê, jy is die Seen van God, jy is die waarachtige. En toe sê hy vir hom, vlees en bloed, dit het nie in jou openbaar nie. En uh, hier, is ons nou op die zondag en ek kry rarig koue rillings as ek dan denk, Jesus is bezig om, om self recht te maak, en het gaan nie vandag oor die wonderwerk dat hy vooruit geweet het, waar die donkie sou staan, en wie die eienaar van die donkie is, en die donkie vastgemaak sou wees, en dat niemand nog nooit op sy rug gereid nie, dit en self is een wonderwerk, en dat hy al die goed geweet het gesê, en hy gaan inloop, en gaan ou met die kruik wees, en hy moet achter die ou met die kruik loop, hy gaan soen toe loop by die huis, daar gaan die donkie staan, die eienaar gaan veel vraag, wie so, hoekom vat jy die donkie, Julle moet sê, dit is nie hijacking nie, ons vat om vir Jesus, en al hierdie type goeders, en dit is so fantastisch, as jy hierdie julle ding lees, en nou kyk jy na my thema, en jy sê, Marius, wow, 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 jy moet oor Palm Sondag praat, nou praat jy oor gaan in, nou kom ek gaan vir julle verduidelik, ek wil vir julle verduidelik waar my kop is, en waar ek is op Palm Sondag, nou hierdie specifieke gedeelte kan jy gaan lees, en al vier evangelies, die beskrywing daarvan, uh, Matthies 21, Markus 11, Lukas 19 en Johannes 12, het elke een beskrywing, en wat fantastisch is, as jy die vier beskrywing saam sit, kry jy bykie inlichting hier, bykie inlichting daar, en dan kry mense geheel prentjie van precies wat die aangaan, en so, en baie van die beskrywing is baie na by mekaar. Kom ek lees vir jou Markus se gedeelte. So, uh, die woord van die Heere, ons maak hom oor by Markus 11, en ons gaan die eerste 10 versies lees, en hy sê, toe hulle na by Jerusalem kom, by Bethvage, en Betanië aan die Oerlijfberg, stier hy twee van sy disciples uit, en sê vir hulle, ga na daar die dorp, recht voor julle, en dadelijk as julle daar inkom, sal julle esel vul vind, wat vastgemaak is, wat geen mens opgesit het nie, maak hom los, en bring hom. En as iemand vir julle sê, waarom doen julle dit, moet julle antwoord, die Heere het om nodig, en dadelijk sal hy om hierheen stier. En hy het gegaan en by die vul, die vul by die deur buiten op die straat vastgemaak gevind en omlosgemaak. Daarom, daarom sê sommige van die wat daar staan vir hulle, wat maak jy met die esel vul? En hulle antwoord hul soos Jesus beveel het, toe laat hulle hulle begaan. En hulle het die vul na Jesus gebring en het leer het daarop gele en hy het op hom gaan sit. Toe gooi baie mens hulle kleren op die pad oop en ander kap takke en bome af en strooi dit op die pad en die wat voorgeloop het, en die wat gevolg het, het uitgeroep, en gesê, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Heere, geseend is die koninkryk wat kom in die naam van die Heere, die koninkryk van ons vader David, Hosanna in die hoogste jimmele. So, hier word Jesus toebesing, en hy word erken as die seen van David, precies soos die profete voorspel het, en Jesus laat het toe, dat hy dit doen, en dit is een praktijk geweest in die tyd, as jy eer wil bring, dat jy kleren gooi op die grond, en dat die, die koning daar oor kan loop, en palm takke, en dit is alles een eerbetoning vir Jesus gewees, soos jylle allemaal seker ook van klein sal weet. So, as een mense tydlijn wil trek, en ek voel dat hierdie tydlijn, wat ons in is, is baie belangrik, dat een mense tydlijn moet hee. En dis kom ek vir jou sê, as jy een specifieke gedeelte lees, gaan lees nie net een gedeelte hier nie, want ons is nie seker uit Marcus' beskrywing, waar trek ons op die kalender, wat sy dag is dit, wat ek al nie, maar Johannes byvoorbeeld, sê vir ons precies wat sy dag is dit dat ons het kan uitwerk. En dit is vir my belangrik ook met die oog op die kruis, met die oog op die profetie, met die oog op die opstanding, dat ons by die, by die, by, by die bybel bly. Nou, daar is baie mense wat sê, die Rooms-Katholieke het die kruisigingsdag geskuif, en dit is hier rarig op die vrijdag nie, en wat, 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 en ek stem saam met hulle. Kijk, 
So, Jesus is nie op die vrijdag. As ons vrijdag, goeie vrijdag vier, hier in Zuid-Afrika, en ons het ons goeie vrijdag dienst, was Jesus al reeds gekruisig geweest die vorige dag. Oké, okay. so, en een mens moet ook verstaan, dat die, die sessie hier die ochend, begin die joodse dag, tot die, hulle loop nie soos ons 12 uur die nacht, tot 12 uur die nacht ons dag nie. So, wanneer die mens dink aan daar, moet jy ook in hulle denkpatrone dink, en jy moet dink aan wat ek al so. Met ander woorde, wat ek eindelijk veel wil sê is, Om mens moet terug gaan eindelijk na Exodus toe. En as jy terug gaan na Exodus toe, dan kom jy achter met die instelling van die paasfeest, en dit moet jy ook gaan lees met in Exodus 12. So in Exodus 12 moet jy gaan en gaan lees wat hy daar sê. So, in Exodus 12 sê hy vir ons, vijf dagen voor die pasga maal, vijf dagen voor die lammetje geslag word vir die pasga, in die algehele paasfeest, wat die hele feest is, met die pasga maal as die hoogtepunt, vijf dagen voor die tijd moet die lammetje een kant gesit word, dit moet die lammetje van die bok of van die skaap naas, die wees mannelijk van geslag, sonder gebrek, so, hulle moes een lammetje vat uit hulle, uit hulle geboortes uit, wat de daai tijd die geboorte was van die lammetjes, een perfecte lammetje, en vijf dagen voor die tijd, moes hulle om een kant sit en om een kant hou. Vir vijf dagen lang moet hy lammetje dop gehou word. Is hy gebreklik, is hy siekelik, is hy wat ook al, is hy gebreklik, siekelik, enig iets is, word hy uitgehaal en hy word ons vervang met die perfecte lammetje. Hy het vijf dagen tyd, so die, die perfecte offer, hoor jylle waar hy nis ons op pad, die perfecte offer, hy moes dop gehou word vir vijf dagen. So met ander woorde, nou, en onthou, ek wil net iets sê, ek het dit profound as jy daar aan denk, uh, 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 ek wil net dit uh, tussen in, he? met een ander opmerking, is die bloed aan die dieren, aan die dierkoesijne wat gever was, boe en langs die kante en die feit het gedrip het om een kruis te maak, ne? toe die doodsengel gepaas over het oor die huis, het hy nie na die kwaliteit van die mens gekyk in die huis nie, hy het gekyk na die kwaliteit van die bloed aan die dierposte, wat hy inzak, Ons discrimineer onszelf en ander mense per ty keer, dier te sê, kan die Heere daai ou red? Kan die Heere dit? Kan die Heere hierdie dit? Kan? Hy kan, want hy kyk nie na die kwaliteit van die mens achter die deur nie. Hy kyk, want as hy gekyk het na die kwaliteit van die mens achter die deur, was ek en jy nie een van ons gered nie. Hy kyk na die kwaliteit van die bloed. Kijk, okay, so, pa kom. Nou smeer hulle hierdie bloed aan die deurkoesijne van die lammetje op die veertiende, so ons moet terug gaan, die veertiende word hy geslag, 13, 12, 11, 10, 9, of 14, skies, ek het verkeerd gedaan, 14, 13, 12, 11, 10, die tiende van die maand word die lammetje een kant gesit, sien, ek het nou weer getel in my Afrikaanse brein, en nie in my, in my, in my, in, 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 in die, die joodse traditie nie, ok, so, met ander woorde, Nou moet ons, met ander woorde, nou moet ons op vijf dagen voor die tijd eindig. En om dit te doen, moet ek veel wees, as ons praat oor hierdie gedeelte, toe Jesus ingeraai het op hierdie donkie, en hulle hierdie, uh, uh, om so, as die lam van God, is hy vir die volgende vijf dagen, word hy as die lam van God, hier word hy as die lam verklaar op, op Palm Sondag, en denk jylle allemaal weer dit, en nou gaan hy vir vijf dagen, gaan hy dier, is al ander woord as hy dier hel gegaan. Want vir die volgende vijf dagen ondervra die skrifgeleerdes om, om te kyk of hy waardig is. Die fariseers, die skrifgeleerdes, die wetgeleerdes, die Sanhedrin, die, uh, 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 die Romeine, Pilatus, Kajafas, allemaal van hulle kry een shot op hom. Selfs die skare, allemaal wil om bewys dat hy nie goed genoeg is om die seen van David te wees nie, om die perfecte lam te wees, en hy word, en Jesus word ondervra dier al die mense, en, 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 dit is, dit is precies soos in Exodus 12, word sy echtheid getoets. Vandag gaan ons die echtheid toets. So, as ek net vir jou kan wees, in voor ek daarby kom, is toe Jesus ingeraai het in hierdie um, op die donkie, in hierdie dorpie in. Wat 
word hy nie net gelijbel as die Seen van God nie, maar in baie mense kon nie wacht om om te diskrediteer nie. En ek wil hy, baie keer sit ons in sikke situasies ook, dat ons voel betek hier ons word gediskrediteer. Nou, Jesus is die paas, as jy gaan kyk na 1 Korintiërs 5 vers 7, dan sê hy vir ons dat Jesus is ons, hy is ons paaslam, nee, ok, kom ons gaan net weer, ek wil nou net my knopjes hier recht krijg, skies jylle, ok, ek trak heel toe al verkeerde kant toe vandag, ek wil vandag met jou praat oor hierdie, 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 hierdie ding van, om in te gaan, in een specifieke plek in, en ek wil nie my goeie ons my, my, my mind set verstaan. Jesus het iets wat hy moes feis. Dink jylle in jou mind dat Jesus het nie geweet wat vir hom voorle nie. Hy staan voor Jerusalem, hy is daar by Betania en Betvage, en hy hy weet wat vir hom voorle. As jy Johannes 12 gaan lees, net om die bewys, net vir die bewys waar ons trek, hy sê vir ons in Johannes 12 vers 1, dat dit was 6 dae voor die paasfeest, het hy by Vage aangekom, en dan sê, dan net aan in, die, aan, in Johannes 6, ach vers 12, vers 12 sê, en die volgende dag, met ander woorde, dit is nou 5 dae voor paasfeest, so nou weet ons was ons op die tijdlijn, ek wil hy net veel wees. Ok, hy het precies geweet, wat vir hom voorle. As ek hier inrui, ja hulle gaan vir my vir, vir half uur gaan hulle skree, hoe Sanna en die Seen van David en allemaal gaan my herken, maar hierdie mense gaan tegen my draai. Die Sanhedrin gaan my ondervra, die hoopriester gaan my ondervra, die skrifgeleerders, die fariseers, die Romeine, hulle gaan my so rondstuur, hulle gaan dit doen, hulle gaan dit doen. Dink jylle uit, a, dink net gaan uit een menselijke oogpunt uit. Wat in sy hart moes aangaan, die vrees, om in te gaan in hierdie laaste week, voor sy kruise gang. Misschien staan jy vandag, op die rand, en, en, en hier kom die toepassing al reis, ons, miskien staan jy op die rand vir ochend, van iets waarvoor jy vrees. En ek wil hier, ons moet vandag palm sondag gebruik, in die situasie wat Jesus beleef het, en daarom praat ek met jou oor, gaan in. Jesus het op die rand van die in toch gestaan, met die wete wat moet om gaan gebeur, en het een menselijke oogpunt sal baie van ons omdraai, en sê, Ek sien die kans nie. Ek sien die kans om sonde gemaakt te word vir die wereld nie. Ek sien die kans vir die oomlik wanneer God die Vader sy hand van sy seen af gaan haal en Jesus het dadelijk gaan achterkom en sê, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Jy sien, uit sy menselike kant uit, het hy dag nie kans gesien vir goed nie. En ek wil hee, jy moet gaan goed dink, waarmee struggle jy op hierdie stadium? Terwijl jy dan dink, gaan Shamein hulle van achteraf, gaan hulle papierkie uitdeel vir jou, klein papierkie vir jou uitdeel. Ek wil hy moet hierdie papierkie vat, en dan gaan penne ook wees, as jy nie penne het nie, dan kan jy hom anpas, of wat ek al, jy sal penne ook circuleer, en dan kan jy hulle weer die penne net, na die kante toe vat, of wat ek al, of na die tijd weer by die tafel neersit, as jy het laas daarmee, uh, maar die papierkie moet jy by jou hou. Ek wil hy, jy moet gegaan op die papierkie skryf, Waarmee struggle jy op hierdie stadium? Dat is een method behind the madness. Oké, okay. waarvoor is jy bang? Jy staan dalk, ek wil jy moet luister vir my, jy staan dalk op die rand van het deurbraak in jou leven. Dit kan wat ook al wees. Want hier hoef nou nie een geestelike, heavy geestelike ding te wees wat jy daar staan, skryf wat ek al nie. Ek wil jy moet eerlijk wees met jouself. Dit kan wees, jy staan op die rand van een nieuwe beroep en een nieuwe 
richting wat jy moet inneem, en jy is onzeker, en as iets wat jou nog die hele tijd terughoud, om in te gaan, en hierdie ding aan te pak, want jy is bang, dis een feilheer, of dit kan een geestelike deurbraak wees, of jy vertrouw die Heere dalk vir die geneesing in jou, van jou lichaam, en jy is siekelik, of jy het iets wat jy die Heere voor vertrouw, en ek wil jy moet mooi dink, en dan vat jy die ding, en jy skryf die ding van my papierkie neer, wat keer jou om in te gaan, wat keer jou om die volgende tree te gee in jou leven, in iets wat jou nou pla, Amal van ons het struggles, amal van ons het iets wat ons pla, amal van ons het iets wat ons bekommerd maak. Iets wat ek sê, as ek net meer courage gehad het, sal ek dit gedoen het. As ek net dit en dit, dan sal ek dit. Wat is dit? Dit kan een enig iets wees, net wat jy voel, wat jy met struggle. As jy met niks struggle nie, maak jy oor toe, sê vir jyre dankie. Dan kan jy jou papierkie blank los. as jy dit gedoen het, vat vir my hierdie papierkie, moet nie laat hy vir jou distraction word nie, vou hom op, en sit hom onder jou, onder jou, of op, in jou sak, of op jou stoel, sit op hom, enig iets, moet nie dat die papierkie jou distract nie, ek wil net hee, jy moet dit neerskryf, dat jy iets konkreet het, wat jy aan dink, jyre, ek struggle met, en ek wil, en ek weet nie hoe my tanteer nie, of ek weet nie wat die volgende stap is nie, of ek het al paar keer probeer en geveil, en ek is bang ek is een veilier. Kijk, vergeet van die papierkie. Aan die einde van die dienst gaan ek terugkom na die papierkie toe. Kijk, so moet nie bekommerd wees nie. Ek wil hy moet alle aandacht gee op dit wat ek geloof die Heer op my hart gedeet om met jou te deel vir oogend. Ek wil jou een eind aanvat van Exodus 12 af, een eind aanvat in die Bijbel na Joshua toe. Onthou Palm Sondag, onthou die intog in Jerusalem, ons gaan daarby blij, maar ek wil jou nie gaan oud testament toevat. Ek wil vir jou connectie maak, as jy nog nooit die connectie gemaakt het nie, wil ek om vir oogend vir jou maak. Joshua gaan in die beloofde land in. Kom ons, kom ons vat nou vir Joshua, en Yeshua, en ons sit vir Joshua en Yeshua, by mekaar, Jesus, en ons sê, al twee van hulle, staan op die rand, van een deurbraak, Joshua, het 40 jaar, saam met Mooses getrek, in die woestijn, al die veiliers gesien, al die goeders gesien, wat gebeur het langs die pad, hy was een van die twee ouwens gewees, hy en Kaleb, wat 38 jaar terug, al in die beloofde land ingeloop het, om te gaan kyk, wat daar aangaan, en hulle twee het teruggekom, het gesê, kappele, hulle is reese, maar hulle is niks, as ons saam met God is nie, die selle Joosja staan 38 jaar later, weer by die punt van die beloofde land, hy het al geveil, die volk het al geveil, die hele lot het uitgesterf in die woestijn, daar is nie een meer van hulle wat lewe nie, nie is Mooses nie, nie staan hy, Joosja, alleen nacht met een splinter nieuwe volk, en nou moet hy weer, want hy is trekkers, hulle is geboren langs die pad, dis trekkers, hulle is nie fighters nie, en hy staan op die punt, dink wat gaan in sy gedachte, hoe lang so sy papierkie gewees het. Waarmee struggel Joosja? Ons weet waarmee struggel Jesus. Jesus wil nie, hy wil nie sonde gemaakt word nie. Ek sê vir jou, dit is, ek dink dit het Jesus die meeste gepla, hy ken nie sonde nie, hy het nog nooit in sy leven sonde gedoen nie, hy weet nie wat sonde is nie, en eeuwiskielik aan hy kruis, gaan hy sonde gemaakt word. Ek dink hy was bang. En hier staan Joosja, voor die beloofde land. En ek wil gauw vir jou iets sê, ek dink ons allemaal wil die beloofde land, ons dink nou in ons denkwijse, die teenoorgestelde van wat jy neergeskryf het, as ek vir jou sê, wil jy in die beloofde land bly? Dit is nou nie Zuid-Afrika nie. Wil jy in die beloofde land bly? Vir jou is die beloofde land, daar ook een plek sonder loud shedding, sonder wat ook al, dit is die beloofde land nie. Dink aan jou geestelike leven, dink aan jou, dink aan, alles, nee, dan sê ek vir jou, wil jy in die beloofde land blij, dit is ook nie die vrij staat, nee, ok, so, die beloofde land, wil ons allemaal beleef, ons staan op die punt per ty keer, om in Godse beloofde land in te beweeg, wat God vir jou beplan het, wat God vir jou, wat door jou gemaakt het, in jou moederskoot, sê die heren, het hy in my gedagtes gehad, goeie goed, 
Jeremia 19 vers 11. Hy het goeie goed vir ons in gedachte gehad. Hy het een plan vir ons in gedachte. Hy het deurbrake vir ons in gedachte. Hy het oorwinning vir ons in gedachte. Ouwens, en ons staan op die rand per van die beloofde land en ons is te bang om in te gaan. Maak het sin wat ek vir julle probeer sê. Maar ek leer iets van Joosja af. Ek leer, ek leer, en toe die volg weggetrek het uit die tente om dier die Jordaan te gaan met die priesters wat die verbondsang dra op die voorpunt van die volk en net toe die draars van die ark by die Jordaan kom en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek. Hoor gij zo? Terwijl die Jordaan vol was op al sy walle in die dag van die oes. Ouwens, die Jordaan was niet een stroompie nie. Die Jordaan was een vloed. Imagine, jy staan by hierdie rivier, God sê, gaan oor die rivier, daar is die beloofde land in die ander kant. Jy weet nie hoe diep nie, jy weet nie hoe sterk is hy stroom nie, maar jy sien hoe kom hier die water voorbij. En het is een vloed, van wal tot wal, is het een vloed. En God sê vir jou, gaan, gaan in, gaan in, dis my plan. Ek en jy, ons twee, dit was op ons papierkie staan, Ons staan op die rand, ek wil nou net nie afvoeter nie. En ons is te bang om te gaan. Maar hoor wat, hoor is al. Hy sê, en net, vers 15, kyk mooi vir my, en net toe die draars van die ark by die jaar kom, by die Jordaan kom, en die priesters wat die ark dra, hoor gegou, hulle voete aan die kant van die water steek. Met ander woorde, as hulle hier blij staan het, Hier is ek op die rand van my deurbraak in my geestelike leven. Hier is ek op die rand van die deurbraak van my leven van wat God van my beplan. En ek bly staan aan die kant, gaan die rivier nie ophou, loop nie. Vers 15 sê, en toe hulle die tree gee en hulle voete raak aan die water. Toe skop Godse plan eers in gedacht, in, in, in werking. Hulle voete moes raak, hulle moes geloof aan die dag le, hulle moes die tree gee. Ouwens, dit wat jou keer in die lewe is, betek hier omdat ons te bang is om die tree te gee. Ons staan op die rand van die beloofde land en ons gaan nie in nie. Ons staan op die rand van Jerusalem tot oorwinning oor sondes, soos wat Jesus op die rand van Jerusalem gestaan het, maar as hy op die donkie bly sit het, as hy in Bedvage geblei het, sal hy nie in Jerusalem ingaan nie, sal hy nie verklaar word as die sien van David nie, sal hy nie in die kruis gehang het nie, sal hy nie die dood oorwin het nie. Maak het sin vir jou. So die priesters, moes visies, die geloof hee, om die tree te gee. En baie keer in ons levens, wil ons nie die tree gee nie, ons weet ons moet ingaan, maar ons gaan nie. Ek lees verder, die volgende vers sê, toe bly die water staan, wat by die, van die boekant afkom, en het het opgereis soos een wal. Imagine nou, een rivier wat loop, ne, in vloed, van wal tot wal, en eeuwiskielik, woep, stop die rivier. Imagine nou die achterste water, waar gaan hulle heen? Hulle maak een wal, en jy staan daar, as ek een van die priesters was, jo, 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 he? nou staan jy, Joosja sê, staan vast, manne, nou sal en hulle moet blij staan. En die water word een wal, en die, ach, die water aan die onderkant sê die bybel loop weg, en hulle moet die wal wat op hulle, om hulle vorm, en hulle moet blij staan en geloof. Jy sien, betek hier, kyk ons na die wal, betek hier, kyk ons, kyk ons na die moendlikhede van wat kan verkeerd gaan, dan gaan ons die in nie. Ons gaan nie in nie, want ons is bang, jyre, ek is nou in, nou gaan ek retreat want die wal word te groot, die omstandighede word te groot. Oké, okay, Maris, ek hoor wat jy sê, maar, oké, okay, maar, sê net vir my, wat het dit te doen met Palmsondag? Hoor gij zo? Joosja 4 geef ons die licht, en hier kom je puf nie, en die volk het op die tiende van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en laar opgeslaan, by Gilgal, aan die oostelike grens van Jericho. Wat weet jy van die tiende van die eerste maand? Het is die dag wanneer die lam een kant gesit word. Wat weet jy nog van die tiende van die eerste maand? Het is die dag toe Jesus in Jerusalem ingereid op die donkie. En nou val goeders in plek. Het is nie verniet. Het is nie by chance dat Exodus 12, Joosja 4, kom ons sê, Marcus 11, en al die goeders, en al die gedeeltes, 
net soos ek handskoen in mekaar pas nie. Want die dag, toe die volk die beloofde land ingetrek het, was diezelfde dag, jaren later, wat Jesus ook nie net ingegaan het vir ons in die beloofde land nie. Maar die belofte van alles tot verweesendliking gekom het, so dat hy vir ons kon sterf. Jylle, dit is net amazing as jy na die goeders begin kyk. As jy die tydlijn nou op mekaar begin sit, jy kom achter, niks is toevallig nie. Ons hou moos van die woord toevallig, maar dit is eindelijk toevallig licht, ne? toevallig, toevallig licht, nou sien ons dit ook raak. Oké, okay. so, en na hierdie hele gebeurtenis, bou hulle hierdie altaar, hierdie, hierdie, hierdie monument, met twaalf klippe, aan die binnenkant van die Jordaan, en buitenkant die Jordaan, en, en, en Godse bevel is, elke keer, as jylle kinders vir jylle vraag, hoekom die hoop klippe, moet jylle vir hulle sê, want dit is waar God ons deurgedraad, dier Jordaan, hier het een wonderwerk gebeur, ouwens, dink al geweer, ek wil hee, jy moet weer aan jou papierkie dink, en vir jouself sê, jyre, wat is dit wat my keer, het ek nie nodig om in te gaan en God te vertrouw en die volgende stap te gee, dat ek ook sy beloofde land kan beleef nie. Heere, ek het nodig om sy beloofde, sy beloftes van my leven te beleef, maar ek staan in die wal. En heren, as jy my deurgedra het en ek het gaan staan in geloof en die volk het deurgetrek, die omstandighede het verander en ek trek deur, heren, sal ek een monument vir die oprig, so dat ek daarna kan terugverwijs vir die toekomst van my volgende deurbraak. Want jy sien, getuienis bou geloof. Ek weet God genees, ek weet dat God my al genees het, en daarom bid ek met geloof van ander mense, dat God alles sal genees. Heere, het my al dier omstandighede gedra, wat ek nie geweet het, waar gaan my volgende brood vandaan kom nie. En hoe gaan ek survive in die week, hoe gaan ek kost op my kinderse tafel sit, vir my vrou sorg of wat ook al nie. Ek was daar dier, ek was daar gewees, ek wil vir jou weer eens sê, weet jylle wat, nee, ek weet as ons nou tekortkoming het, ek weet het, dat God sal voorsien, want hy het voorsien, ek het een monument vir hom opgesit in my gedachte. Maak het sin wat ek probeer sê, so wanneer ek het deurbraak wil hee, die papierkie in jou sak, die papierkie onder jou been, die papierkie wat jy nou nou geskryf het, dan moet ek een paar goed doen. As jy ingaan, wie wacht in die ander kant? Wie sien die ander kant wat vir jou wacht? Jy sien, kom ons gaan na Jesus toe. En ek gaan net vannig vir jou sê, dink aan Jesus, en hy sit, hy is op die rand van Jerusalem, en hy weet wat van voor, hy weet, as ek hierdie besluit gaan neem, dit gaan syd gaan van hier af. Maar dit gaan beter word. Want hy ken die vader. En dink aan die reinie, wat hy gehad het. Hy sê, want hy wat gesterf het, hy het neergedaal na die na die onderste dele van die aarde, hy het sy, hy het sy oorwinning oor die dood gaan proklameer, en hy het opgevaar, en hy het was by die vader, wat het vir Jesus gewag in die ander kant van die graf? Die vader. Die vader. Wie het vir Joosja gewag in die ander kant van die Jordaan? Die man met die ontblote swaard. Wie is hy? Jesus. Joosja, het vir Jesus ontmoet, en weet jylle wat ouwens, ons moet op een punt kom, wat ons sê, Heere, as ek hier die geloofstap gaan neem vir u, as ek dit wat ek hier geskryf het op my papierkie, as ek dit vir u gee, en ek gee dit onvoorwaardelik vir u, en ek gee my omstandighede vir u, Heere, en ek gaan die tree gee in geloof, om, as ek die vrede het dat dit u wil is, gaan ek die tree gee, en ek gaan in die, belo- ek gaan in die belofte inloop, wat u vir my beloof het, sal u vir my wacht in die ander kant. Het gaan miskien nie goed gaan nie, Dit gaan miskien nie dadelijk maanskind en roose wees, ek wil jou waarski, dit gaan nie dadelijk maanskind en roose wees nie. Maar aan die ander kant wacht iemand vir jou. En terwyl Joosja by Jericho was, slaan in sy oor op en kyk, daar staan een man teen rom met die ontblote swaard in sy hand. En Joosja het na hom gegaan en hom gevra, behoort jy by ons of is jy by ons vijande? Hy die man met die ontblote swaard ontmoet. Dit is nie die enigste keer nie. Daar is een paar keer in die Bijbel, wat die man met die ontblote swaard verskyn het, aan Biliam met die donkie, en weer eens wil God daar so, vir Biliam sy, sy omstandighede verander, van een vloek na een seen. Ne? Maar hy moes eerst die man met die ontblote swaard ontmoet. In kronieke, 
het David die man met die onblote swaard ontmoet. Ek gaan net vannacht dier hierdie goeders, net om vir jou te wees, dit is nie die enigste keer nie. David is hy oopgeslaan, sien hy een engel van die Heere staan tussen die aarde en die hemel, met sy onblote swaard in sy hand oor Jerusalem uitgesteek. Daarop val David en die oudsis met rouwkleren bedek op hulle aangezicht weer eens. Daar was pest onder die volk gewees, daar was omstandighede wat nie lekker was nie, daar was een deurbraak nodig en daar was iemand wat moes herken ons te fout gemaakt. Daar was iemand wat een geloofstap moes gee en die man was David en hy ontmoet die man met die ontblote swaard, en daar kom een change, dat de verandering gekom. David gee die engel van die Heere bevel, daarop gee die engel van die Heere bevel, dit is nou vers 18, ek het net een vers geskiep, uh, aan God, om aan David te sê, dat David moet opgaan, om vir die Heere altaar op te rug, op die doorsvloer van Orna nan, die je besiet. En die rest van die verhaal, werk so, is dat hy toe gegaan, en hy het toe by die doorsloer gekom van uh, Ornan, en hy het vir hom gesê, geef my jou doorsloer, want ek moet de offer vir die Heere maak, namens die volk, want ek het gesondig. Toe sê Ornan vir hom, gebruik die doorsloer, gebruik my klee, kleinvee, gebruik my beeste, gebruik net wat jy nodig het, en maak offer aan die Heere, toe sê David vir hom, nee, ek kan nie, ek gaan nie by jou moet koop, want jy sien my offer moet iets kos. Ek kan het nie verniet kry nie, dit moet my kos, Dit moet kost dat ek geloof het in God. Dit moet kost dat ek die tree moet gee. Dit moet kost dat ek die deurbraak in my leven moet kry. En die rest is amper geschiedenis. En ek wil net hee, uh, um, dis waar hy nou vir hom gesê het, hy moet het betaal. Ek wil hier ons moet aangaan. Uh, um, toe daar wat hom betaal, daar 600 sikkels, vers 25, jylle kan het self gaan lees. Uh, en, en David het daar vir die Heere altaar gebou, en die brandoffers en die dankoffers gebring, onderwijl die Heere uit die Heere aanroep, en hy het om met vier uit die jimmel op die brandoffer geantwoord, toe begin God te antwoord, hy anerkant sy offer ontmoet hy God weer eens, en die Heere het die engel bevel gegee om sy swaard weer in sy skere te druk, toe verander sy omstandighede, want het het iemand gekoos wat eerlijk is en sê, ek gaan God vertrouw, as ons terug gaan na Jericho toe, as ons gaan terug na David toe, as David aangehou het, met sy eie planne, so die engel van die Heere, die pes laat aangaan het in die volk, en hulle sal uitgesterf het. Maar het het iemand gekoos wat sê, ek vertrou God, ek gaan in, ek gaan in die belofte van God in, maar het kost my dat ek een geloofstap moet neem, in Jericho's geval, of in, 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 in Joshua's geval was het geweest. hy het Godse bevel op die nommer gevolg met, met Jericho. Maar, soos ons mens is, ons begin weer nieuwe papierkies te skryf. Ons begin weer nieuwe plannen te maak. En ons begin ons eie plannen te maak. En ons vergeet wat die man met die onblote swaard gedoen het. Ons vergeet dat God ons dier die Jordaan getrek het. Ons vergeet van die wal, ons vergeet van die monument. En weet jy wat? Dan maak ons ons eie plannen en ons val eie op ons eie aan en eie geel vir ons pak sla. En dan sê ons, dit het nie gewerk nie. God het my geloos. Nee. God het jou nie geloos nie. Jy het God geloos. So jylle, as ek dink aan ingaan, en ek wil afsluit vir oogend, as ek dink aan ingaan, wat is jou paaikie, wat jy moet stap? Matthies 7 sê vir ons, klop en vir jou sy oog gemaakt word, soek en jy sal vind, vraag vir jou sal gegee word, maar oor, oor wat sê ook, in vers 13 en 14, van Matthies 7, die self, die het nou net gepraat oor, klop en, en soek, en al die type goeders, nou kom in vers 13, en hoor gehoes die woorde, hy sê, gaan in, in die nou poort, gaan in, dier die nou poort. Want die poort is smal. En die pad is een smal pad wat naar die lewe lei. En as min wat het vind. Nou wil ek weet, denk aan jou, denk aan jou, denk aan jou papierkie. En ons gaan nou iets met die papierkies doen. Denk aan jou papierkie. Jere, ek wil ook, soos Jesus, in Jerusalem ingaan al gaan my omstandighede nou vir een paar dagen nie lekker wees nie, met die oog op die oorwinning van die kruis en die leergraf van volgende week.
Joosja het ingegaan met hy kom trekkers, nie fighters nie, nie Ami nie, om Ami's te gaan aanvat van reuse, ouwens hy moes bang gewees het, maar hy het ingegaan, gaan in die beloofde land in, was Godse opdracht, moet nie op die Jordaan blij staan nie, gee die geloof stap, en jy sal die man met die onblote swaard ontmoet, hy sal jou deerdra, dit is geloof. Maar die pad van geloof, en ek weet ons quote altyd, Matthies 7 vers 13 en 14, in die geval van mense wat ons dink wat ongeloofig is, en ons sê vir hulle, ja, maar jy is nou op die breepad, en die breepad gaan aan die verderf toe, en die smalpad is nou jou redding, en dan gaan jy naar, ja, ek verstaan, dit is die context. Ek sê nie, dit is nie die context nie, ek wil net een punt maak vandag om vir jou te sê, al is ek een kind van God, moet ek steeds, dagelijks, die smal pad kies, om om te bly loop. Ek moet steeds kies, in my omstandighede, dit wat my terughou, om Godse beloftes te bereik, moet ek steeds terug, moet ek onthou, dat die pad van geloof, is een moeilike pad, Ek wil jou nie misluif vandag om vir jou te sê, maak een besluit vir die Heere, jy gaan die man met jou in blote swaard ontmoet, en weet jy, dit gaan maanskin en roose vir die rest van jou leven wees nie. Dis die bybels nie. Want you know who, gaan jou van jou besluit nie. Ek wil nie sy naam noem nie. Maar wanneer ons, vir die Heere sê, Heere, hierdie pad dat ek moet stap, om hierdie probleem in my leven aan te pak, gaan een moeilike ding wees, maar Heere, ek gaan die geloof aan die dag le, ek gaan die smal pad kies van geloof, en ek gaan letterlik die tree gee, my voet in die water sit, en die wal gaan opkom, ja, die omstandighede gaan verander, dit gaan vir my lyk of die water oor my kop gaan gaan, maar Heere, ek gaan vast bly staan, in die bedding van die Jordaan, en ek gaan daar staan, en ek gaan daar staan, tot u vir my sê, ek moet aanbeweeg, en as ek aanbeweeg, vader, gaan ek aanbeweeg, en dan gaan ek vir u een monument opsit, om my te herinner, Hier is een monument like so. Daar is hier is een monument. Wat hy vir ons opgesit het in die einde van hierdie week. En tot vandag toe wees ons terug. As iemand vir my sê, twyfel jy? Sê ek nie, ek twyfel nie in die kruis nie. Ek twyfel nie in wat die kruis vir my gee nie. Die kruis gee vir my nie net redding nie. Die kruis is vir my symbool van heiligmaking. Dit is een symbool van reinheid. Dit is een symbool van geneesing. Dit is een symbool, want uit dit uit kom die symbool ook van die wederkomst dat hy gesê het, dit wat ek daar gedoen het, ek gaan om vir julle plek te bereid, en as die plek gereed is, gaan ek terugkom, en ek gaan julle kom haal, so dat julle by my kan wees. Die kruis is die centrale punt van alles. Gaan teken die tijdlijn, waar sit allemaal die kruis in die middel? Oud Testament, verwees na die kruis. Nieuwe Testament, terug na die kruis. Vat jou papierkie. En ek wil hy, jy moet, dink oor jou papierkie. En jy moet gauw vir een oomlik vir my sê, Marius, Ek gaan hierdie papierkie, hierdie ding wat my pla, hierdie ding wat ek het deurbraak voor nodig het, daar is net een plek vir hom, en dis die kruis. Ek moet daai papierkie, by die kruis kry. Heren, ek gaan nie vertrou, dat jy my sal weisheid gee, moet nie haast decisions maak nie, gaan terug en gaan bid, gaan vraag vir die heren, heren, geef vir my leiding, geef vir my weisheid, hoe moet ek hierdie ding hanteer, gaan soek die Heerese aangezicht, dat jy hierdie ding kan hanteer, en kom op een punt, waar jy hierdie papierkie, na die kruis toe vat, en vir die Heerese Heere, ek gaan om kom vastmaak op die kruis, ek gaan om vir jy gee, so dat hierdie omstandigheid, hierdie ding wat my pla, om in die beloofde land in te gaan, hierdie ding wat my pla, om, 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 wat, wat my keer, gaan ek vir jy gee, so dat ek, ook die beloofde land kan beerwe, so dat ek sal met die man met die onblote swaard, een gevecht kan vecht, maak het sin vir jou, so as jy wil, geen obligation nie, daar is, prestiek daar achter by die dames, oor sit die voor, oor hulle het die voor by die kruis gesit, dankie Shamaen, jy kan as jy wil, denk beeldig, as een symbool, kan jy een klein stikkie prestiek omhaal, 
en jij kan jouw papier kie, jy kan hom toevou, niemand hoeft te weet hoe hy lyk nie, niemand weet te weet hoe te weet waarop staan nie, jy kan hom omdraai met sy blanke kant, sy blank kant, buitenkant toe, en jij kan jouw papier kie nou, aan die kruis kom vastmaak, as jy jou papier kie wil huis toe vat, en jy wil ouwer gaan bid eers, doe net, ek gaf jou geleendheid geef vir dit, as jy voel jy gaan nie geloof hee, om te sê, jyre, hier is een geloofstap, hier is een denkbeelige geloofstap, om te sê, jyre, ek gaan om so lang om my kop, aan die kruis sit, kom doen het.
Ik wil voor ze gebed doen. En voor ik bid wil ik net sê dat hier is het denkbeeldig iets wat ook je geloof kan versterken om te sê, maak je dit visies bij een kruis gaan zet. Maar ik wil ook hee, hierdie moet niet een leerding wees nie. Ek het raar gehoor gebid en vir die heren gesê, heren, hierdie kan baie makkelijk een ego trip word vir my. Kijk hoeveel papierkies is die nie kruis en wow Marius, ek wil julle garantie, dis die dit nie. My papierkie gaan oor die toekomst van hierdie gemeente. Het gaan oor dat die Heere ons sal help om geestelik te groei as gemeente. Dat die Heere vir ons deurbraak sal gee. En dat ons een geestelike volwasse opreid in kerk sal wees, een gemeente sal wees wat een inpak maak in Godse Koninkrijk. Ek wil ook nie, jy moet jy uitstap vandag en sê, dis afgaand al nie. Ek wil ook nie, jy moet jou papierkie van die kruis op kom haal nie, symbolies nie. Ek wil hee, en niemand gaan jou papierkie lees nie, ek kan jou garantie vandag, ons gaan hier die papierkies, ons sal het net mooi verweider. Maar ek wil hee, jy moet jy uitstap met jou papierkie en jou gedachte. Wat jy sê, Heere, ek hee dit aan die voete, kom le. Hierdie, nou gaan ek een PVA kry, nou gaan ek een plan van aksie kry, hoe ek hierdie papierkie sy inhoud gaan hanteer, Heere, as het nodig is soos David, dat ek moet belei, dan is ek bereid om te belei. As het nodig is soos Joosja, dat ek moet een tree gee en een vloedende rivier en dan sal ek het doen. Heere, as het beteken ek moet op een donkie klim en al my vreese ontkom, want ek weet die volgende ruk gaan rol wees. Maar ek het my oog op die oorwinning. Dan wil ek jy moet het doen, jy moet vandag moet jy die plan maak, jy moet die plan by God gaan soek. Dis waar oor het gaan. En mag Palm Sondag vir jou nooit weer die selfde beteken, as net Jesus ruip een donkie in in Jerusalem en in Hosanna en die Seen van David nie. Maar mag jy met fondness een monument bou in jou kop, of visies as jy wil, by jou huis, ietsie opsit, een pleinkie gaan koop, wat ook al, en in jou huis sit, en sê, Hier is my pleinkie wat ek my gaan herinner aan dit wat ek vir God gegee het. Maar doen iets prakties. En geer het vir die Heere. En vertrou hom onverskrokke vir die deurbraak in jou leven. Onverskrokke. En ek weet hy gaan het vir jou doen. Jemels vader, ek kom na jy toe. En jy weet hoeveel keer het ek al gevoel ek staan by die rand van van die deurbraak. En in my eie stupidity, in my eie mens wees, in my eie weese, draai ek om, of ek gee dit nie vir u nie. Of ek kom tot op die rand, en ek gee nie die tree nie. Ek wil kom bid, Vader, dat u vir ons daai vermoe sal gee om dit te doen. Dit wat ons op daai papierkie geskryf het, dat ons u onverskrokke in geloof sal vertrouw vir die deurbraak, of dit nou lichamelik vir die siel of vir die gees is, dat u vir ons die deurbraak sal gee en dat u verheerlik sal word 
in Jesus' wonderlijke naam. En tegen zondag het ons weer bij elkaar kom, met die opstanding, dat het voor ons een teken van overwinning zal wees. Als ons vrijdag die kruisiging gaan vier, met die dienst achter die ochtend, jyre, dat ons dit voor ons een, een teken van die overwinning zal wees. En dat ons ons zelf zal herinneren aan dit. Ons bid nou dat u voor ons zal zien en in die heilige week wat ons in beweeg. Ons bid nou die zien van die Heer op ons, oor ons self toe. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenschap van die Heilige Geest met elkeen van ons, ook in ons zoeken naar oplossings. Amen.